家好，我是 WS Brother， 我是 Andy， 还有我是阿仔啊。来，我们今天哦，第一次进来海底捞的房间，很感激。搭配把这产地开始啊，我就很想很想拍这一集啊。然后刚好今天呢，我们又很幸运啊，啊、呃，梦到这间维斯塔现在 shopping mall 里面的其中一间这个海底捞的粉店。所以呢，今天呢，我们就要来自制海底捞啊，因为我在网上啊有流传一些神仙吃法啊，不用花到很多钱就可以吃到海底捞了。我们就要来实验看一下这个网红的这个吃法。到底是不是有那么神奇？然后是不是有那么神奇好吃呢？所以我们就一起去吃吧。我们就稍微大概给大家介绍一下，我们有我的一些虾滑啊、零零卷啊，还有一些年糕啊，还有一些挂面。然后我这边有这个五花肉，然后还有一个炸油条。还有这个阿仔叫的冬粉，就我有另外去随选几块沙的这些酱料啊，这个是阿仔特制的酱料，上网找到了，对，上网找到了，所以我就大概参考一下，应该是这样子做的啊。OK， 网上流传第一个吃法啦，油条虾滑，油条虾。OK 啦，所以这个油条虾滑的做法非常非常简单，首先我们先拿这个油条，中间把它切开来先。其实它的这个还蛮好剥开的，因为它刚刚好炸出来哦，烧烧热热的时候。对，这还简单剥。所以下一个呢，我们就要把这个虾滑挤下去啦。好像可以哟、哦。哇，就变成一样豆腐吗？这个。OK 啦，所以 Andy 刚已经刚把那个虾滑放进这个油条里面了。所以现在我们把这个油条是吗？我们就把它放进去我们的这个汤里面，三到四分钟这样煮蛋。OK， 所以在等这个油条虾滑的当中呢。还有一个神奇的吃法呢，就是泰式柠檬虾滑，就是刚才 Andy 有放了一些虾滑是吗？我们直接把它捞上来，放去这个特制的酱啊。哦，这个里面呢是有蛮多酱料一下的啊，有小辣椒，然后有那个蒜米、香菜，然后还有酱油、醋、糖跟柠檬柠檬片。那柠檬片他们已经帮我们挤下去了的啊，所以现在我们再来试试一下这个泰式柠檬虾滑。来，嗯。那个口味很香，劲很爽，它吃起来的口感真的是很极佳，因为有只有点柠檬配料，就有还有那个蒜米的香味哦，它整个发到了底层，完全不同的口感。所以再来就是我们那个那个油条虾滑应该差不多好了啦。嗯，因为它蒸过水了之后，它的整个油条都变成比较软绵绵的，这个味道非常的搭配。点一下这个酱，点一下这个。点这个酱真的是可以，它的那个味道还很分明，对，就是油是分得好，油条还是油条的味道，虾滑还是虾滑的味道，对，这个可以可以，这个赞，这个赞，所以这个虾滑的这个终极吃法啊，收藏起来啊，这个很神啊，那其实还有多一个虾滑的神奇吃法的，多个啊，肉片虾滑零零卷，我们需要的材料就是有这个零零卷啊，肉片，虾滑，先把零零卷打开来先。第二个步骤，我们就把刚才我们有熬得到的那个黑猪肉片，接下来要放的就是这个虾滑。把所有的料都放齐了过后，就把它完全的卷起来。所以现在我把它放去汤里面，烫一个大概三到四分钟。OK 啊，所以这个虾滑零零卷也差不多了啦。啊，捞上来看一下，因为我看到有点散，哎，有一个好像散掉，哎，你这个超酸的，扎实的，它的肉看下去，我感觉满满就是肉哦，因为通常那种卡起来哦，你会觉得不住皮就是软的，那你一进口下去哦，全部是糖的味道哦，那这个我可以 feel 到，可以咬到肉。我觉得肉片可以再放多几片下去，嗯，可以让那个口感更加的扎实了，更加的有口感。它那个三层雷叶的那个 feel 啊，完全是哇，很 catch 到我。Andy， 汤是要慎选，我觉得它配番茄汤完全是一点。Andy， 你
有没有吃过酸辣粉？酸辣粉中国人的螺蛳粉。对，中国人。今天来提到这一集，中，很简单的，就是你 o r 一个半份的一个冬粉。我给他买一这个酱，这个酱啊，里面啊就是有三种，可以吧？我们鸡蛋，鸡蛋。然后写起来，来写起来。这个酱料非常简单，小辣椒、牛肉末酱，再来放少许的味精，味精，对，少许的味精。MSG， MSG is of flavor， 所以 is the mark， is the mark， 拿过来，中分，半分的半分的中分。OK OK， 现在我们放下去这个番茄汤底。哎，冻得好，冻得好，冻得好，冻得好。哎，你跟我想象中的螺蛳粉好像有一点差了，因为螺蛳粉通常是比较湿一点的嘛。呃，要想要多吃点菜，吃点菜。小辣椒吗？一个是辣，一个还有很多小辣椒。你就是感觉你在直接吃小辣椒，你知道吗？真的是辣了。其实我讲真的，它的味道是好吃。它味道是好吃，它反正还蛮特别。我那小辣椒的味道好重，重，然后那个很辣，真的很辣，是不是超辣？可是我上面讲，很好吃，搭配就非常搭配。我太难了。来来来来来，压轴啊，要压轴。我觉得这个也是配合 ND 的吃法啦、啊啊。对，所以今天我就要来用这个柠檬木啊，来自制一个非常主打的一个 main course。我们有准备了这个生的蛋，没有煮过的。OK， 这个煮法非常非常的简单，就是等一下我们请 ND 帮忙把这个蛋啊，直接撒在这个牛肉末上面。哦、所以意思就是把这个勺子放在那个汤的上面去蒸它，去用。对，好像那个时候我,我们做烹汤时候啊，那个汤汁放在上面这样就可以了。好、哦，听懂啊 ？OK。那不觉得做法已经好像有点错了？这样子的话，就是反倒偏麻痹了。我觉得我们可以试看一下，把这整个汤汁啊放进汤。哎，好像一撮番茄汤样子，反正有点小失败嘞。这个好像比比上一个好像还精准。给他吃。我记得我是没吃过。我就觉得我的做法是可能稍微有一点点错、啊，所以才导致到这个面壳咋没有这样好吃。没有居然好吃，我看 Andy 那个样子应该是不好吃的啊。啊，你你特别做给我的，我不听了，我一定好吃。也不想听观众啦，这个。<笑>不是不是很适合大家啦，我自己本身也是不会这样子吃啊。Next next， 我觉得吃好像我们 main course 上，我们是不是应该要来一点甜品？ What? 还有啊，所以通常在海底要吃甜品啊，你都会叫一些果冻啊、ice cream 啊，还是水果啊之类啊。安仔自制年糕，今晚我应该试一下吃不？不会不会，这个真的这个真的好吃。<笑> OK。它有点像瓦吉一样，瓦吉啊，瓦吉是吧 ？OK， 煮法非常简单。你在海底捞，你 order 这个年糕，它是 cheese 年糕来的。没有想到啊，这个 cheese 年糕啊，竟然可以把它当成一份食物。首先，我们先稍微弄热一下这个年糕先，放在清汤里面。没有这个花生，哎，我们把这个花生放在上面。因为等一下我们要做那个好像那个抹吉的那个动作，很老的，叫它。OK， 所以现在我有请 Andy 吧，把我们这个弄软了的这个年糕放在这个上面。
稍微加一点点炼奶，给它粘一点点。OK， 炼奶粘一点点，加一点点，一点点，这个很甜的。哦。然后它外面那个有点甜甜的那个炼奶的味道，然后在外面是粘着这个花生碎，里面又有这个咸的汽车味道，再加上麻吉很软软，它不像我们平时吃的麻吉很软很软那种啊，它还是有一定的口感啊，吃起来我觉得还是不错。而且这样子是把它完全是不不，你要再一份年糕，要大份啊，然后这个花生嫩奶，嫩奶也是嫩奶。如果我们再稍微花一点小小的心思啦，就可以做出一道这么好吃的海底捞甜点啦。我真心觉得啦，我觉得这个比较老客，对我们来讲，哇，其实老客是。哎，你你觉得最好吃的是哪一个？我觉得我有两个好吃的，第一。都是那个虾滑的那个酱料，那个自己做出那个酱料来哦，再点那个虾滑真的好吃。第二就是那个用那个零零卷跟那个三层肉，还有那个虾滑包在一起吃的那个，这两个是我在这里里面吃到最最最好吃。我记得来海底捞这么多次的朋友们啊，你可以偶尔揣一个这样子的吃法，哎，你会觉得回到海底捞会有一种回到家吃火锅的感觉，也有新鲜感一点。所以再加上今天我们在这个这么美丽的环境，哇，真的是太棒了！所以今天这一集真的是太赞了。喂、okay, ，所以再次感谢海底捞、Miss m i l e Extra Shopping Mall 这个班帮我们准备了这个 VIP 房。OK，OK，、okay? okay, 那说如果你们有什么问题的话，可以在下面说说，我们让我们知道。今天影片就到这边结束了。喜欢我们影片的话，记得按赞、订阅、分享。下期再见，拜拜。OK， 天地。想知道啊，今天我们的这个自制神仙吃法海底捞系列啊，到底花了多少钱呢？是不是这样的吃会不会更省钱呢？来，我们来看看一下。啊，我看一下，我看一下，花给你看一下啦。OK， 所以总共是，哇，兄弟，我们今天这样吃啊，才五十一块钱罢了，还没有包括 service tank 那些啊，可是已经算是蛮便宜的一个吃法了。